ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் உடம்புக்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு வெந்தய தோசை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான மாவு எப்படி அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இது என்ன ரெண்டு நாள் இட்லி மூணாவது நாள் தோசை ஊற்றுவோமே அந்த மாவு அது கிடையாதுங்க இது வந்து பர்டிகுலராக தோசைக்காகவே வெந்தயம் நிறைய போட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக அரைக்கிற தோசை கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது ஒரு ஒரு கிலோ அரிசி அப்படின்னா ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் உளுந்து போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நான் அதை ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சிடுறேன் வச்சுட்டு இப்போது வெந்தயத்தை மட்டும் தனியாக போட்டு அரைச்சிடலாம் நல்லா பொங்கி வர வரைக்கும் அரைக்கணும் அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்துடும் ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் தான் போட்டிருக்கேன் நான் இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைஞ்சதும் அதுலேயே அரிசியை போட்டுடலாம் தனியாக எடுத்து போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுலேயே போட்டுலாம் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா பொங்கி அரைஞ்சி வரும் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து வெந்தயம் நிறைய நம்ம சேர்த்துருக்கோம் உளுந்து கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் நம்ம இட்லி ஊற்றவே முடியாது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த தோசை வெந்தயம் நிறைய போட்டிருக்கனால அஃப்கோர்ஸ் இப்போ கலர் கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் தான் ஆகும் ஆனால் வந்து நல்ல செவந்து வந்து ரொம்ப சூப்பராக சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இந்த தோசை நம்ம ஊத்தாமலும் ஊத்தாப்பம்லாம் செஞ்சோம்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த பேட்டரில் இதை வந்து நைட்டு நான் அரைச்சி நல்லா கரைச்சி உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சிடுறேன் வச்சுட்டு நான் மூடி வச்சுருப்பேன் காலைல தான் எடுக்க போகிறேன் இப்போ நைட்டு ஒரு நைன் தேர்ட்டி ஆகுது நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ மார்னிங் ஒரு எயிட் ஆகுது இப்போ எடுத்து பார்க்குறேன் நல்லா ஹாஃப் தான் ஒரு கால் பார்த்துட்டு தான் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வந்துடுச்சு ஸோ இது தோசை மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி தண் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதை வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாக நம்ம ஊற்றுவோம் இல்லை சாதாரண ரோஸ்ட் தோசைலாம் ஊற்றுறவோ பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியாது கொஞ்சம் மொத்தமாக தான் இருக்கும் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றுனா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த வெந்தயம் நல்லெண்ணெய் ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதுங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்கோம் நம்ம லாக்டவுன்லேயே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தோசைக்கு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி தோசைகள்லாம் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியம் நார்மலாக நீங்கள் தோசை சாப்பிட்ற ஃபீலை விட இது சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக பாருங்கள் நிறைய சூப்பராக இருக்கும் இந்த தோசை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கு கார சட்னி சாம்பார் சைட் டிஷ்ஷு நான் வச்சுருக்கேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது கார சட்னி தாங்க பக்கா சைட் டிஷ் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் 